நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஒன்னஸ் தொகுதி தனிமங்கள் ஏன் இது ஒன்னஸ் தொகுதி தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக வரக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எஸ்ஆர்பிட்டால் நுழையிறனால இந்த தனிமங்களுக்கு பேர் வந்து ஒன்னஸ் தொகுதி தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இந்த ஒன்னஸ் தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய தனிமங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபிடியம் சீசியம் அதுக்குரிய குறியீடு அணியன்னு எழுதியிருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்டில் வரக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபுல்லாக எஸ்ஆர்பிட்டாலில் தான் என்ட்ர் ஆகுது ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த தனிமங்களுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஒன்னஸ் தொகுதி தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இப்போ இந்த புன்சன் சுடரில் என்ன கலரை தரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒன் வோர்ட்ஸாக கேட்குறாங்க லித்தியத்தோட நிறம் என்னென்னா கிரிம்சம் சிவப்பு தென் சோடியத்தோட நிறம் வந்து மஞ்சள் பொட்டாசியத்துக்கு ஊதா ருபிடியத்துக்கு சிகப்பு ஊதா சீசியத்துக்கு நீல கலர் இதில் வந்து முக்கியமாக வந்து புன்சன் சுடரில் என்ன கலர் தருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆங்கில பெயர் ஒன்னஸ் தொகுதி தனிமங்களுடைய ஆங்கில பெயர் என்னென்னா அல்கலி மெட்டல் இந்த அல் அப்படின்ற சொல் வந்து அரேபிய வார்த்தையிலேருந்து வந்தது இதோடைய மீனிங் என்னென்னா பிளான்ட் மெயினாக ஒன்னஸ் தொகுதி தனிமங்கள் இதில் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா பிளான்ட்டில் வந்து தாவரங்களில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் இன்னும் கேட்குற ஒன் வேர்ட்ஸ் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா லித்தியம் மிக லேசான தனிமம் எது அப்படின்னா லித்தியம் மிக லேசான உலோகம் எது அப்படின்னு கேட்டால் சோடியம் இப்போ லித்தியத்துக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்சிஜனேற்றம் அடையும் திறன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் சோடியத்துக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா கேரியர் ப்ரோட்டான்ஸ் புரதத்தை வந்து செல்லில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியிலிருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு எடுத்து செல்கிறனால சோடியத்துக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா புரதத்தை கொண்டு செல்பவை ஆங்கிலத்தில் என்னென்னா கேரியர் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லி பேர் தென் பொட்டாசியம் பொட்டாசியத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நரம்புகள் மூலமாக சைகைகளை வந்து உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பகுதிகளுக்கும் எடுத்து செல்லுது ஸோ பொட்டாசியம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்பது பொட்டாசியம் நேரில் இருக்கு ஒன்பது எதை குறிக்குது அப்படின்னா புவி பரப்பில் அதிக அளவு காணக்கூடிய ஒன்பதாவது தனிமம் வந்து பொட்டாசியம் ஆறாவது தனிமம் வந்து சோடியம் இந்த சோடியம் குளோரைடுக்கு நம்ம நார்மலாக சோடியம் குளோரைடுனா உப்புன்னு சொல்லுவோம் இதனுடைய இன்னொரு இதனுடைய பெட்நேம் என்ன அப்படின்னா செல்ல பேர் மாதிரி சொல்லுவாங்க அது என்ன அப்படின்னா சால்ட் மணி அப்படின்னு சொல்லி பேர் சோடியம் குளோரைடுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா சால்ட் மணி அல்லது தமிழில் சொல்லும் பொழுது உப்பு பணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதுதான் நம்ம லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியத்தை பற்றி மெயினாக கொடுத்துருக்கக்கூடிய குறிப்புகள் ஒன்னஸ் தொகுதி தனிமங்களை பொறுத்தளவுக்கு அடுத்து நம்ம இதில் முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இது உருவளவு அதாவது தனிம ஆவர்த்தன அட்டவணையில் இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து வரிசை வரிசையை பொறுத்தளவுக்கு தனிமங்களுடைய உருவளவு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் வரிசையில் தொகுதியில் தனிமங்களுடைய உருவளவு வந்து கூடிக்கிட்டே வரும் இந்த கான்செப்ட் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சுருக்கணும் வரிசையை பொறுத்தளவுக்கு தனிமங்களுடைய உருவளவு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் தொகுதியை பொறுத்தளவுக்கு உருவளவு கூடிக்கிட்டே வரும் இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சுருக்கணும் இப்போ உருவளவு அடிப்படையாக வச்சு நம்ம வந்து அணு ஆரம் அயனி ஆரம் இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் உருவளவுக்கு எது எது நேர்த்தகவில் இருக்கும் அப்படின்னா அணு ஆரம் அயனி ஆரம் நிகர அணுக்கருமின் சுமை வினைதிறன் உலோக பண்பு அயனிகளுடைய கடத்து திறன் இதெல்லாம் வந்து உருவளவுக்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும் நேர்த்தகவில் இருக்கும் அப்படின்னா என்னென்னா உருவளவு கூடுச்சு அப்படின்னா அணு ஆரம் கூடும் அயனி ஆரம் கூடும் நிகர அணுக்கருமின் சுமை கூடும் வினைதிறன் கூடும் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தோம் உருவளவுக்கு எதிர் தகவலில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா அயனியாக்கும் ஆற்றல் நீரேற்று ஆற்றல் எலக்ட்ரான் ஆட்டம் எலக்ட்ரான் கவர்த்தன்மை படிகக்கூடு ஆற்றல் கொதிநிலை உருகுநிலை கடத்து திறன் முனை உறுத்தும் திறன் இதெல்லாம் வந்து உருவளவுக்கு எதிர்த்தகவல் இருக்கு எடுத்துக்காட்டா உருவளவு கூடுச்சு அப்படின்னா அயனியாக்கு மாற்றல் குறையும் உருவளவு அதிகரிச்சிச்சு அப்படின்னா எலக்ட்ரான் ஆட்டம் குறையும் உருவளவு அதிகரிச்சிச்சு அப்படின்னா படிகக்கூடு ஆற்றலும் குறையும் இதே இது உருவளவு குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா அயனியாக்கு மாற்றலோ எலக்ட்ரான் ஆட்டமோ படிகக்கூடு ஆற்றலோ வந்து அதிகரிக்கும் அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறோம் இப்போ அணு ஆரம்னா என்ன அயனி ஆரம் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அணு ஆரம் அப்படின்னா என்னென்னா அணுவை பொறுத்தளவுக்கு அணுவினுடைய உட்கரு இருக்கும் உட்கருவில் புரோட்டானும் நியூட்ரானும் இருக்கும் உட்கரவை சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து உட்கருவை சுற்றி வந்துகிட்டு இருக்கும் அணு ஆரம் அப்படின்னா என்னென்னா அணுக்கருவினுடைய மையத்திற்கும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அணு ஆரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதே தான் அயனியை வச்சு சொல்கிறோம் அணு ஆரம் அப்படின்னா என்னென்னா 
அணுவினுடைய மையத்திற்கும் வெளிக்கூட்டு எலக்ட்ரானுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவுக்கு பேர் தான் அணு ஆரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதே தான் அயனியாக்கும் ஆற்றல் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு அணுவிலிருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை நீக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஆற்றல் தேவையோ அந்த ஆற்றலுக்கு பேர் தான் என்னென்னா அயனியாக்கும் ஆற்றல் ஒரு அணுவிலிருந்து எலக்ட்ரானை நீக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஆற்றல் தேவையோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து அயனியாக்கும் ஆற்றல் இப்போ எலக்ட்ரான் நாட்டம் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு அணுவில் கொண்டு வந்து எலக்ட்ரானை சேர்க்கறதுக்கு எவ்வளோ ஆற்றல் தேவையோ அணுவுக்குள்ளே எலக்ட்ரானை சேர்க்கறதுக்கு எவ்வளோ ஆற்றல் தேவையோ அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரான் நாட்டம் அந்த ஆற்றலுக்கு பேர் வந்து எலக்ட்ரான் நாட்டம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தைகள் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான வார்த்தைகள் தென் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை அப்படின்னு என்னென்னா இப்போ ரெண்டு அணுவுக்கு இடையில் பிணைப்பு இருக்குது பிணைப்பு வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் தான் உருவாக்கும் பிணைப்பில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எலக்ட்ரானையும் ஒரே அணுவே எடுத்துக்கிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை அப்படின்னு சொல்லி பேர் இந்த நாலு பண்புகளுக்கும் பேர் என்னென்னா ஆவர்த்தன பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இந்த ஆவர்த்தன பண்புகள் எப்படி ஒன்னஸ் தொகுதி தனிமங்களில் வேறியாகுது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அணு ஆரம் அப்படின்னா அணுவினுடைய மையத்திற்கும் வெளிக்கூட்டு எலக்ட்ரானுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவுக்கு பேர் அணு ஆரம் எலக்ட்ரானை நீக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஆற்றல் தேவையோ அதுக்கு பேர் அயனியாக்கும் ஆற்றல் எலக்ட்ரானை சேர்க்கறதுக்கு எவ்வளோ ஆற்றல் தேவையோ அதுக்கு பேர் எலக்ட்ரான் நாட்டம் பிணைப்பில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு அணுவையும் ஒரு ரெண்டு எலக்ட்ரானையும் ஒரே அணுவை எடுத்துக்கிடுச்சிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை அப்படின்னு சொல்லி பேர் இப்போ நம்மளுடைய டாபிக் வருவோம் இப்போ உருவளவு அணு ஆரம் அயனி ஆரம் நிகர அணுக்கரு மின்சுமை இதுக்கெல்லாம் நேர் தகவல் இருக்கும் உருவளவு அயனியாக்கும் ஆற்றல் எலக்ட்ரான் ஆட்டம் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை இதுக்கெல்லாம் வந்து எதிர் தகவல இருக்கும் அவங்க வந்து எந்த மாதிரி கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா அணு ஆரத்தின் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்துக அப்படின்னு சொல்லி தனிமங்கள் கொடுத்துட்றாங்க ஒன்னஸ் தொகுதி தனிமங்களை இந்த ஒன்னஸ் தொகுதி தனிமங்களை நம்ம வந்து முத கரெக்டாக வரிசைப்படுத்துக்குவோம் ஹைட்ரஜனில் லித்தியம் லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபிடியம் சீசியம் ஃப்ரான்சியம் வரிசைப்படுத்திட்டு அணு ஆரத்தின் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்துக்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதில் அதிகமான அணு ஆரம் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இது வந்து தொகுதி வாரியாக இருக்குது தொகுதியில் வரும்பொழுது தனிமங்களுடைய உருவளவு வந்து கூடிக்கிட்டே வரும் அப்போ அதிகமான உருவளவு எதுக்கு பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரான்சியத்துக்கு தான் பெருசாக இருக்கும் ஸோ ஆரம் மார்க்க வந்து இந்த பக்கத்துலேருந்து போட ஆரம்பிங்க லித்தியத்தோடைய உருவளவு சோடியத்தோட கம்மியாக இருக்கும் அதிகமான உருவளவு ஃப்ரான்சியத்து இருக்குது ஸோ ஆரம் மார்க்ஸ் அந்த பக்கம் போட்டிருக்கேன் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேற்கண்ட சேர்மங்களை நீரேற்ற ஆற்றலின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துக இதே சேர்மங்களை தான் வந்து நீரேற்ற ஆற்றலின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்த சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியணும் உருவளவு வந்து நீரேற்ற ஆற்றலுக்கு எதிர் தகவல் இருக்குது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியணும் உருவளவு அணுவினுடைய உருவளவு நீரேற்ற ஆற்றலுக்கு எதிர் தகவல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரியணும் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சேர்மங்கள் அப்படியே எழுதிக்கோங்க லித்தியம் ப்ளஸ் சோடியம் ப்ளஸ் பொட்டாசியம் ப்ளஸ் ருபிடியம் ப்ளஸ் சீசியம் ப்ளஸ் ஃப்ரான்சியம் ப்ளஸ் இப்போ நீரேற்ற ஆற்றல் இப்போ இங்கிட்டிருந்து தொகுதியில் மேலேருந்து கீழே இறங்கும் பொழுது உருவளவு கூடிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நீரேற்ற ஆற்றல் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் நீரேற்ற ஆற்றல் யாருக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா லித்தியம் ப்ளஸ்ஸுக்கு ஸோ குறியிட இந்த பக்கத்துலேருந்து போடுங்க நன் மேற்கண்ட சேர்மங்களை இதே சேர்மங்களை வந்து அயனியிலுடைய கடத்துத்திறன் அடிப்படையில் வருக வரிசைப்படுத்துக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க உருவளவுக்கும் கடத்துத்திறனுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னா உருவளவு அதிகரிக்கும் பொழுது அயனிகளுடைய கடத்துத்திறன் வந்து அதிகரிக்கும் உருவளவு குறையும் பொழுது அயனிகளுடைய கடத்துத்திறன் வந்து குறையும் இதே மாதிரி இடத்து எழுதிக்கோங்க லித்தியம் ப்ளஸ் சோடியம் ப்ளஸ் பொட்டாசியம் ப்ளஸ் ருபிடியம் ப்ளஸ் சீசியம் ப்ளஸ் ஃப்ரான்சியம் ப்ளஸ் இப்போ உருவளவு கூடிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ அயனிகளுடைய கடத்துத்திறனும் கூடிக்கிட்டே இருக்கும் உருவளவு கூடும் பொழுது அயனிகளுடைய கடத்துத்திறன் கூடும் ஏன்னா உருவளவும் அயனிகளுடைய கடத்துத்திறனும் நேர்த்தகவு அப்போ யாருக்கு கடத்துறன் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரான்சியத்துக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ லெஸ் தென் ஆரோ மார்க்ஸ் ஓகே இந்த விஷயம் வந்து முக்கியம் எல்லாத்துக்கும் தெரியணும் அதாவது தனி மாவட்ட நாட்டவர்லேருந்து இடப்பக்கத்துலேருந்து வளப்பக்கமாக போகும்போது உருவளவு குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் மேலேருந்து தொகுதியில் மேலேருந்து கீழே வரும்பொழுது உருவளவு அதிகரிச்சுக்கிட்டே வரும் உருவளவு குறையும் பொழுது அயனி ஆரம் குறையும் அணு ஆரம் குறையும் தென் உருவளவு அதிகரிக்கும் பொழுது அணு ஆரம் அதிகரிக்கும் அயனி ஆரம் அதிகரிக்கும் தேங்க்யூ